na nga ba dapat natin tandaan? Walang direct hiring, walang agency, walang placement fee, walang salary deduction, at government to government lang, at yung POEA lang yung government institution na allow na mag-send naman power dito sa Korea. At yung process niya talaga ay lahat naka-announce mula sa POEA. Love, love, love. I wanna be strong, strong. Hi guys! Andito na naman ako and long time no see. <laughs> Kasi medyo matagal na rin ako hindi nakakapaganto yung si Town Vlog. Paano nga bang mag-apply dito sa Korea? So, nakuha ko tong idea nito when I posted a few days ago sa Facebook about sa hiring dito sa Korea or yung may kakilala kasi kaming may business and then nangangailangan siya ng trabahante. Kaya, nagpost ako sa Facebook kung sino yung mga interesado na mag-apply na nandito sa Korea and specifically dito lang nakatira sa Gwangyang. Pero, may mga nag-comment doon na taga Pinas na kung pwede sila nalang yung kuning ko or sila nalang yung magtrabaho or paano ba magtrabaho sa Korea. Gusto kasi nila mag-apply. And uh, may mga nag-message din sa akin sa messenger privately na gusto nga nila magtrabaho. Na sana sila nalang yung kuning ko at kung talagang fit ba sila dun sa work na hinahanap. And meron din sa akin nag-message ng pictures. Nag-send siya ng pictures kasi may nakita siya sa Facebook na Meron daw hiring sa Korea at ito yung salary, ito yung mga benefits. So, pinakonfirm niya sa akin kung totoo ba yun. Kaya, yun, nagkaroon ako ng idea guys na i-share yung ganto content para rin naman sa mga interesado na magkaroon or magtrabaho dito sa Korea. Kasi guys, tamang proseso ng pagtatrabaho dito sa Korea or pag apply dito sa Korea. So, dapat yung tandaan na dito sa Korea wala pong direct hiring. Walang direct hiring. So, pag sinabi mo direct hiring, kukunin lang kita from Pinas. Pupunta ka sa Korea. Then, kasi may available ito pag tatrabahuin na kita or ipapasok na kita doon or i-refer na kita doon. So, wala pong ganun. So, yung mga direct hiring, syempre, yung mga nandito na lang yun sa Korea at marunong na mag-Korean. Pero, kung galing sa Pinas, wala pong ganun. Kung may mga narinig kayo na or may alam kayo na mga kamag-anak na nag-tourist visa sa Korea and then nag-work sila, hindi po yun yung legal na proseso. Siyempre, nandito sila sa Korea, uh, may kamag-anak sila, may titira sila, may family sila, kaya may chance lang nakapag-work. Pero, tourist visa lang sila. So, hindi sila allow mag-work dito kung tourist visa ka lang. So, illegal po yun. Pero, siyempre, alam mo naman tayo mga Pinoy. So, ganun din yung ginawa ko yung sa kuya ko nung nag- tourist visa siya dito, syempre, sayang din naman yung araw. So, nakapaghanap kami ng part-time job niya. So, ganun lang. Pero, hindi po yun yung legal na proseso at hindi, walang ganun. Walang direct uh, hiring from Korea na kukunin ka lang dyan sa Pinas. And second, wala pong agency na uh, accredited or authorized na mag-hire na manpower sa Pinas papuntang Korea as a worker. So, wala pong agency. Kaya kung may nagsabing mag-apply kayo sa gantong agency at ganto yung sahod, ganto yung mga benefits, uh, it's a scam po. Kasi walang agency na accredited or authorized na magkuha na manpower papuntang Korea. So, ang authorized lang po dito ay ang POEA kasi government to government lang po yung process. So, yung government dito, yung HRD Korea at ang POA sa atin, so, sila lang po yung uh, authorized institution na pwede mag-send ng manpower dito sa Korea. So, POEA lang po. So, kaya ayun, kung interesado kayong mag-apply ng trabaho papunta dito sa Korea, kailangan nyo mag-direct ng apply sa POEA. So, ayun guys, walang direct hiring, walang agency na pwedeng mag-hire sa'yo at government to government lang. Yung tamang proseso ng pag apply dito sa Korea. Love, 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 I wanna be strong, strong. 
ito na nga, ano ba yung tamang step or yung step by step na pag apply dito sa Korea para makapagtrabaho. So, una, syempre, kailangan nating malaman kung sino-sino nga ba yung fit na makapagtrabaho dito sa Korea. So, babae at lalaki, nag-hire sila, pero yung, yung chance na makapag-hire sa babae is maliit lang daw. Kasi, mostly, lalaki talaga yung kinukuha nila, pero syempre, kahit babae ka, why not naman na itry mo, wala namang mawawala kung magtatry ka. Pero, yun nga, sabi nila, is maliit lang yung chance na mag-hire ng babae uh, work card dito sa Korea. So, dapat 18 years old to 37 years old ka, and pwedeng single or married, pwedeng may experience or wala, at least high school graduate, at syempre, dapat physically fit ka sa trabaho. At higit sa lahat, yung importante, dapat passer ka na exam, yung EPS topic passer ka dapat. So, ano ba yung EPS topic passer? Or ano ba yung EPS topic? Yung EPS, ito yung Employment Permit System, at yung topic, ito naman yung uh, Korean Language Skills. So, ito yung proficiency mo sa Korean. And, or yung tinatawag dito sa Korean na hanggang nung ryak shihom. So, dapat uh, may skills ka or may nalalaman ka sa language ng Korean. So, kapag nakapasa ka doon, uh, ayun, pwedeng may chance kang makapagtrabaho sa Korea. And then, yung minimum wage dito guys sa Korea is 8,720. So, this year, pero may news na tataas daw siya next year from 9,001. So, yung 8,720, so, kulong ko lang mga 300 plus. So, yun, 300 plus per hour. So, compute nyo yun kung magkano yung magiging sahod nyo from ganun per hour kung may 8 hours ka at kung kailan ilan ka sa isang buwan. Kasi, guys, ang sahod dito sa Korea is buwanan. <laughs> Hindi po siya kinsenas katapusan, kundi monthly yung salary dito. Alam na natin kung sino yung mga fit at alam na natin kung magkano yung sahod. Siyempre, ang importante, may, dapat may passport ready ka na. So, passport ready. Uh, yun ang pinaka-importante sa lahat. Kaya kung wala ka pang passport sa ngayon, kung may plan kang mag-apply sa Korea at interesado ka, ngayon pa lang kumuha ka na ng passport para sa susunod mong step. So, first step, kailangan mo magkaroon or mag-create ng e-registration account sa website ng POEA. So, so paano ba gumawa ng e-registration account? Pupunta ka sa website ng POEA doon sa website nila sa e-service poea.gov.ph doon uh, gumawa ka ng e-registration account mo. Sa e-registration account, make sure na tama yung lahat ng information na ilalagay mo doon, especially yung email mo para kung saan ka pwedeng makontak at kailangan maghanda ka rin ng 2 by 2 picture na malinaw na naka-formal attire at syempre yung uh, passport mo naka-scan siya, naka-clear para pag iniscan mo siya doon sa registration form mo is ma-upload siya ng mas malinaw kasi yun yung mag-serve ng resume mo eh. Kaya dapat malinaw, malinis, at doon makikita nyo yung mga announcement na namang gagaling sa POEA. So, ayun yung first step, mag-create ng e-registration account sa website ng POEA. So, ayun, after you fill out everything, you have to wait the announcement from POEA. So, kaya kailangan, lagi yung chine-check yung website ng POEA para sa mga announcement nila. Kasi, i-announce nila doon kung... Uh, kailan yung magiging exam or kung kasama ka ba sa listahan ng mag exam And habang, syempre, habang nag-antay kayo ng announcement kung sino yung mga nasa list ng mag exam at kung kailan or saan yung venue na exam, uh, kailangan yung maghanda sa pag-aaral ng Korean. So, ayun yung step number two. So, habang nag-antay kayo, kailangan yung mag-aaral ng Korean language. Sa pag-aaral ng Korean language, guys, may dalawang proseso daw yun eh. So, yung first process, yung mag-self-study ka, pwede ka mag-self-study. Or yung second process, ay eh, pwede kang pumasok sa mga Korean language center, sa mga review center. Kahit saan doon na, kahit mag-self-study ka or pumasok ka sa Korean school or sa mga institute, sa review center, hindi siya makakapekto kung ano yung choice mo. Kasi kahit sabihin may certificate ka, hindi daw yung guarantee na may employment ka na kagad. So, hindi porket pumasok ka niya sa review center, guarantee na na may employment ka kaagad. So, kahit self-study daw, okay lang. So, kung saan mo prefer. Siyempre, 
may mga pros and cons yan, di ba? Siyempre, kung sa review center ka, mas madali para sa'yo, dali may magtuturo, mas may intindihan mo siya, yun nga lang, may bayad. <laughs> and then, kung sa self-study ka naman, Siyempre, self-study, kailangan mo talagang maging eager, mag-focus. At sa panahon naman ngayon, marami namang uh, sa YouTube na mga tutorial, kaya maraming resources. Uh, ipalo daw dapat yung Facebook ng Facebook account ng HRD Korea kasi nag a sila doon minsan na nagbibigay sila ng mga libro. Libro para doon sa EPS topic exam. Kaya pwede yung ipalo follow sila and then makapag-avail kayo kung meron silang available na hard copy ng mga books para sa test. So, pero hindi naman daw kasi lagi available yon Kaya dapat, i-follow nyo sila para maging updated kayo kung meron man o wala. So, nasa sa'yo yung choice ng kung paano mag-aaral ng Korean, kung self-study or sa Korean Language Center. At yung third step ay yung fees or yung pagbabayad para do sa EPS topic exam. So, makikita nyo doon sa e-registration account na ginawa nyo na may announcement yung PUEA, yung PUEA kung kailan yung exam at saan yung venue at paano magbabayad. So, ayun guys, once the announcement has been released regarding sa permit ng exam, you need to pay na. So, either GCash daw or Land Bank or kung ano yung ibibigay ng uh, instruction ng POA. Kaya dapat updated kayo sa website nila para sa kanilang announcement. And remember, dahil online transaction siya, kailangan yung ilagay syempre yung reference number. And sabi din guys na kahit nakapagbayad ka na para dun sa exam, it doesn't guarantee you na makakasama ka sa listahan ng mga examiners. Kahit bayad ka na, pwede hindi ka mapasama dun sa mag-exam. Pero pwede mo naman daw ma-refund yung binayad mo. So, kung hindi ka lucky na napasama sa listahan, so, i-refund mo na lang yung binayad mo. Refundable naman daw siya. So, yung first step is yung mag-wait sa announcement ng POA kung nakasama ka ba sa listahan ng mag-e-exam. So, paano mo malalaman na kasama ka dun sa exam? Uh, may dalawang ways daw kung paano mo siya ma-check doon sa website. Una, sa website ng POAA, i-check mo kung kasama dun sa listahan yung pangalan mo. Pero kasi kung hindi kasama dun yung pangalan mo, pwede mo daw siya i-check doon sa HRD Korea, baka nandoon. Kasi meron daw mga instances na pwedeng wala sa POA list yung pangalan mo na makakasama dun sa examiners, pwedeng nandoon siya sa HRD Korea. Kaya, I-check nyo rin yung website. So, dalawa dapat lagi nyo i-check sa POA. Kung wala doon pangalan nyo, pwede nyo i-check doon sa HRD Korea website. Kaya, yung announcement doon sa POA, doon kasi yan magre-register sa e-registration account na ginawa nyo. Doon nyo siya makikita. And then, sa HRD Korea website naman, ilatarip nyo lang daw doon yung inyong passport number. So, lalabas na doon kung nandoon nga sa listahan yung pangalan nyo. Kung makakasama kayo sa mag -e exam And kapag nakita nyo ngayon yung pangalan nyo na nakasama doon sa listahan, kuha lang daw kayo na admission ticket para doon sa exam. So, doon sa admission ticket kasi nakalagay doon yung mga information at kung anong klase ng exam yung kukunin mo. So, yung step 5 natin, syempre, take your exam na. Kung PBT ka ba or CBT. So, ano ba yung PBT? PBT is yung paper-based test at yung CBT naman is computer-based test test. Doon sa admission ticket ng for exam na meron kayo is nakalagay doon kung anong klaseng exam ang ititake nyo. Kung paper-based test ba or computer-based test ba. So, yung exam sa PBT and CBT is pares lang daw. So, reading and listening na meron silang 25 questions each at meron 70 minutes mong ititake yung exam. At uh, yun, multiple choices naman daw siya. So, yun, PBT and CBT. So, PBT, mas nauna siya mag-exam at tinitake siya sa mga universities sa Pilipinas. At yung CBT, CBT form of exam naman, sa POAA mo naman siya ititake. At doon yun sa Mandaluyong City. So, ayun. So, merong reading and listening with 25 each questions. Multiple choices. Meron kang 70 minutes allowed ng pag-take ng exam. Yung step 6 naman ay yung pagtitest ng skills mo sa Korean language. Ito yung round 2. Kung kanina sa round 1 ay magtitest ka with 
uh, reading and listening na may questionnaires na multiple choices. Itong skills to naman, may native speaker, Korean native speaker na uh, magtetest sa'yo, mag-interview sa'yo, bibigyan ka ng command kung naiintindihan mo ba yung Korean, kasi check doon yung Korean skills mo eh, kung naiintindihan mo ba yung command sa'yo, yung sinasabi sa'yo. So, ayun nga daw, sa skill test, may, ano yung sasabihin ng uh, interviewer kailangan mo siyang sundin, gagawin. Kasi doon nila itetest kung naiintindihan mo ba yung Korean. So, like example, uh, ilagay mo yung red doon sa taas. So, yun yung mga basic na pwede mong matutunan or dapat malaman kapag mag-work ka nga sa Korea. Kasi syempre, habang nag-work ka, sinabi sa'yo ng boss mo o nakakilala mo na, ikunin mo nga yung kulay red kasi hindi mo naman alam yung kulay red. So, ayun. So, yun dun sa, sa skill test daw, tinas daw talaga sila kung paano maglagay ng mga tools. Kunyari, ilagay mo yung tools doon sa taas, sa kaliwa, kunin mo yung red, yung green. So, may, may mga ganun. So, dapat alam nyo yung mga prepositions, mga colors. So, kung mag self study kayo. At meron ding introduction uh, test. So, you introduce yung sarili nyo. So, then may question answers na uh, possible na pwedeng itanong sa inyo. So, halimbawa, bakit gusto mo magtrabaho sa Korea? So, in Korean yun, guys. In Korean. Kaya dapat talaga uh, ma-practice yun yung sarili nyo. Magsalita, lalo na kung pinili nyo mag-self-study. So, dapat ma-practice nyo yun. Marami naman sa YouTube na mayroong mga vlog doon na kung ano yung mga pinagdaanan nilang interview. So, pwede nyo i-check yun para makatulong sa inyo. So, yung step 7 natin, guys, is yung mag-create kayo ng APS account at mag-wait ng contract ninyo. So, so, after ng exam ninyo or itong mga skill test ninyo, time to time talaga dapat i-check nyo yung uh, website ng POA or yung account registration form nyo para makita nyo doon yung mga announcement. Kasi, hindi naman siya after ng a week lalabas ng result. Kasi, minsan daw, years yung inaabot. So, yung kakilala, ng kakilala ko, inaabot siya ng alos isang taon sa kago siya magkaroon ng contract. Kasi, syempre, pagka result, hindi naman siya ibig sabihin na pumasa ka, makakapagtrabaho ka na kaagad. Kailangan kasi merong uh, available na employer dito or na work dito na bago sila kumuha ng mga EPS worker. Pero syempre, kung passers kayo, kung nakapasa kayo, uh, makikita nyo naman doon yung announcement at kailangan yung gumawa ng EPS account para doon sa magiging next step nyo sa contract ninyo. Kasi nakalagay naman doon, may 16-digit account number na nakalagay doon na automatic yon kapag pumasa kayo sa EPS topic. Kaya, time to time talaga, lagay nyo check yung account niya tsaka yung, IPS, yung POA website. So, step 8 natin guys, kailangan nyo mag-undergo ng training under EPS topic sa POA. So, kung meron na kayong result ng exam na nakapasa kayo, so, at meron ng contract, mag-undergo ko kayo ng training. Siyempre, malalaman nyo naman yan on the process eh. Sasabihin naman siya sa inyo ng POA, lagi naman niya i-announce, kaya lagi niya check yung e-registration account nyo or yung website ng POA para sa mga announcement nila, kung ano yung gagawin nyo, kung ano yung next step. Uh, kailangan nyo ipasa na lahat ng requirements ninyo, like yung medical ninyo, yung mga requirements pa nakakailangan ninyo na hihingi ng POA sa inyo. So, dapat prepared lahat yon. Ayun guys, natapos na natin yung buong step ng pag-apply. So, ayun po yung tamang proseso ng pag-apply dito sa Korea. So, walang shortcut guys. Walang shortcut. Dapat talaga dadaan kayo sa tamang proseso kung gusto nyo maging APS worker dito sa Korea. Ang nga pa natin tandaan, walang direct hiring, walang agency, walang placement fee, walang salary deduction, at government to government lang at yung POEA lang yung government institution na allow na mag-send naman power dito sa Korea. At yung process niya talaga ay lahat naka-announce mula sa POEA. So, dun lang kayo mag-check sa website ng POEA at dun yung sa account na ginawa ninyo. So, ayun lang guys. Sana may na-share ako. Curious kayo kung magkano naman gagasos ninyo. Siguro at least maghanda kayo ng mga 30 to 40k. So, yun kasi you guys yung processing ng papers nyo, yung mga medical ninyo, palakad-lakad ninyo. So, kailangan talaga may handa kayo. At yung exam. Ang lagi yung tandaan, 
mag-search lagi. At lagi nyo i-check yung website ng POAA. So, kung interesado talaga kayong magtrabaho dito sa Korea, ang una nyo gawin, mag-aral ng Korean language. So, ngayon pala, kasi hindi naman siya first, hindi naman siya one-day process eh, or two days or one week. So, a year, meron pong year na nag-aantay bago magkaroon ng uh, employment dito sa Korea. So, Habang nag-aantay kayo ng process, pwede nyo na simulan ngayong mag-aral ng Korean. Kasi mahirap naman magtrabaho dito sa Korea ng hindi nyo alam ko ano yung sinasabi ng tao. Kasi hindi naman to English country guys. Korean talaga. So, kaya kailangan talaga kung interesado kayo at may plano kayo, ngayon pa lang mag-aral na kayo ng Korean. So, ayun guys. Thank you for watching. Sana may na-share ako sa inyo. Kung meron kayong mga tanong na pwede natin isearch, isearch ko yan para sa inyo at aalamin natin yan. So, hindi rin kasi ako dumaan sa EPS, kaya hindi ko naman talaga alam yung buong proseso. So, ayan is tinanong ko lang at sinerch ko lang naman. Pero, updated naman yung sinerch ko at updated naman din pinagtanungan ko. So, sana may na-share ko at may natutunan kayo at huwag niyong kakalimutan na para hindi ma-scam, always mag-search. <laughs> So, mag-search talaga. Search is the key, guys. So, lahat naman yan available na ngayon. So, isang click lang natin. So, wag tayo basta maniniwala kung saan-saan. At wag tayong masilaw na ganito kalaki, ganito yung benefits, kung hindi naman natin talaga makoconfirm na totoo yun. Para maiwasan natin, ma-scam tayo. Kasi ang hirap na ng panahon ngayon, di ba? So, ayun. Hope maka-apply kayo sa Korea at makapaghanap ng trabaho. So, see you in my next vlog. Bye!